ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு சுகுனா ஹோம்லி கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம ரவை போண்டா எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் ஒரு கப் ரவை எடுத்து வச்சுருக்கேன் நீங்கள் வறுத்த ர ரவை இல்லாட்டி வறுக்காத ரவை எதுனாலும் எடுத்துக்கலாம் ஒரு கப் ரவைக்கு ஒரு கப் தயிர் எடுத்துக்கோங்க இது கூடவே கால் கப் மைதா நம்ம ஒரு கப் ரவை எடுத்தோம்னாக்கா கால் கப் மைதா எடுத்துக்கோங்க கூடவே ரெண்டு வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் இதெல்லாம் பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி இலை பொடியாக துருவுன இஞ்சி கொஞ்சம் எடுத்துக்கோங்க இப்போ வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒரு பவுல் எடுத்துக்கலாம் பவுலில் ரவையை சேர்த்துக்கோங்க ரவை கூடவே கால் கப் மைதா இது கூடவே தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் நம்ம போண்டாக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இது கூடவே ஆப்ப சோடா ஆப்ப சோடா வந்து நான் ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கிறேன் நீங்கள் எந்த அளவுக்கு ரவை மாவெல்லாம் சேர்க்குறீங்களோ அதுக்கு தகுந்த அளவு எல்லாமே சேர்த்துக்கோங்க கூடவோ குறைவோ சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஆப்ப சோடா சேர்க்கிறேன் அதே அளவு பெருங்காயத்தூள் பெருங்காயத்தூளும் கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு தான் சேர்க்கிறேன் இப்போ இது ஒரு வாட்டி நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இப்போ இதை தயிர் ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஒரு கப் ரவைக்கு ஒரு கப் தயிர் எடுத்துக்கணும் நம்ம எதனால நீங்கள் ரவை எடுக்கிறீங்களோ அதே அளவு நீங்கள் தயிர் எடுத்துக்கோங்க இப்போ இது கூடவே தயிர் சேர்த்துக்கலாம் தயிர் வந்து கொஞ்சம் புளிச்ச தயிராக இருந்தாலும் இன்னும் நல்லா இருக்கும் நமக்கு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ண பிறகு அதுக்கப்புறமா நம்ம தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு தயிர் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க அப்போ நான் இது கூடவே கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் ரொம்ப நம்ம கெட்டியாக பசிஞ்சிட்டாலும் ரவை வந்து சட்டன்னு ஊறாது அதனால் ரொம்ப கெட்டியாக இல்லாமல் ரொம்ப தண்ணியாக இல்லாமல் மீடியம் பதத்துக்கு நம்ம கரைச்சிக்கலாம் நான் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் தண்ணி சேர்த்து இன்னும் நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க தண்ணி சேர்த்து கலந்த பிறகு நம்மளுக்கு இந்த அளவுக்கு லூஸாக இருக்கணும் மாவு ரொம்ப கெட்டியாக இருந்தால் ரவை வந்து ஊறாது ரொம்ப தண்ணியாக இருந்தாலும் நம்மளுக்கு போண்டா வந்து வராது அதனால் நல்லா இதை வந்து தண்ணி ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணும் போது அளவாகவே சேர்த்துக்கோங்க பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு லூஸாக இருக்கணும் இப்போ நம்ம இப்படியே மூடி போட்டு ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் விட்டுடலாம் இப்போவுமே பார்க்குறதுக்கு நம்ம நல்லா நம்மளுக்கு உளுந்து மாவு பதத்தில் தெரியும் பாருங்கள் தயிர் வந்து புளிச்சிருந்தாக்கா நம்மளுக்கு போண்டா வந்து ரொம்ப நல்லா சூப்பராக பஃபையாக வரும் இப்போ இதை ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் நம்ம மூடி போட்டு விட்டுடலாம் அவ்வளோதான் நம்ம மாவு கலந்து வச்சு ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் நல்லா ஊறி இருக்கு நம்மளுக்கு கொஞ்சம் தண்ணி வந்து மய ரவை வந்து கொஞ்சம் தண்ணியெல்லாம் இழுத்துருக்கு இதுக்கப்புறம் நம்ம வெங்காயெல்லாம் சேர்த்த பிறகு நீங்கள் தண்ணி தேவைனா நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் இந்த தேவையில்லைன்னா அப்படியே கூட நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் நல்லா உளுந்து மாவு பதத்துக்கு வந்துருக்கு பாருங்கள் இப்போ நம்ம கட் பண்ணி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுக்கிற வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் பச்சை மிளகா இது கூடவே கொத்தமல்லி இலை கூடவே துருவி வச்சுருக்கிற இஞ்சி சேர்த்துக்கலாம் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா கலந்துக்கலாம் நம்ம வந்து போண்டா பதத்துக்கு மாவு வந்து கலந்துக்கணும் ரொம்ப தண்ணியெல்லாம் இருக்கக்கூடாது நம்ம கையில் உருட்டி எடுத்தோம்னா நம்மளுக்கு போ இந்த மாதிரி போண்டா பதத்துக்கு இருக்கணும் ரொம்ப தண்ணியாக இருந்தாக்க நம்ம எண்ணெயில் போட்டு பொறிச்சு எடுக்க முடியாது எனக்கு வந்து கரெக்டான பதத்தில் இருக்கிறதுனால நான் வந்து எக்ஸ்ட்ரா தண்ணி சேர்க்கல இந்த நேரத்தில் உங்களுக்கு தண்ணி தேவைனா கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நீங்கள் உப்பெல்லாம் செக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம எண்ணெயில் போட்டு பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் நம்ம எடுத்து போடும்போது நல்லா பால் மாதிரி விழும் இந்த பதத்தில் விழணும் ரொம்ப தண்ணியாலாம் விழக்கூடாது இப்போ வாங்க எண்ணெயில் போட்டு பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் அவ்வளோதான் நான் அடுப்பு பற்ற வச்சு ஒரு கடாயில் பொறிக்க தேவையான அளவு எண்ணெய் விட்டு வச்சுருக்கேன் இப்போ மாவும் நம்மளுக்கு ரெடியாக இருக்குது இப்போ நம்ம போண்டாவாக போட்டு பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் அடுப்பு தீயை வந்து ரொம்ப ஹையில் வச்சுக்க வேண்டாம் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கோங்க ஏன்னா நம்மளுக்கு மேலே கரைஞ்சிரும் உள்ளே வந்து வேகாது மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சோம்னாக்கா நம்மளுக்கு வந்து நல்லா ப்ரௌனாக மாறி வரும் நல்லா வெந்து நல்லா வேகும் பாருங்கள் நம்ம போட்டால் பிரிஞ்சு போகக்கூடாது அந்த பதத்தில் இருக்கணும் மாவு போட்ட உடனே திருப்பி விட்டுறாதீங்க போட்டு ரெண்டு நிமிஷம் அப்படியே விட்டுருங்க நம்மளுக்கு வெந்து மேலே வரும் பாருங்க அந்த நேரத்தில் நம்ம திருப்பி விட்டுக்கலாம் இப்போ பாருங்க நம்மளுக்கு எல்லாம் ஒரு சைடு தான் நல்லா வெந்துருச்சு இந்த நேரத்தில் திருப்பி விட்டுக்கலாம் நம்ம போட்ட உடனே திருப்பி விட்டோம்னாக்கா சில அது வந்து கீழே ஒட்டி இருக்கும் அந்த நேரம் அந்த நேரம் நம்மளுக்கு வந்து திருப்பி விட்டுனா பிஞ்சு போயிடும் அதனால் அப்படியே ரெண்டு நிமிஷம் விட்டுருங்க அதுவே வெந்த பிறகு நம்மளுக்கு மேலே வரும்
இந்த ஸ்டேஜ் வரும்போது நம்ம எடுத்துக்கலாம் அவ்வளோதான் இப்போ போண்டாலாம் எடுத்துடலாம் எடுத்துகிட்டு இதே மாதிரி அடுத்த பேட்சும் போட்டு எடுத்துக்கலாம் அவ்வளோதான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பேட்ச் எடுத்தாச்சு நல்லா கிறிஸ்பியாக சூப்பராக வெந்திருக்கு பாருங்கள் இப்போ அடுத்த பேட்சும் அதே மாதிரி நம்ம போட்டு எடுத்துடலாம் உங்களுக்கு வந்து சின்ன சின்னதாக வேணாலும் சின்னதாக போட்டுக்கலாம் இல்லை பெருசு பெருசாக வேணாலும் போட்டு எடுத்துக்கலாம் நம்ம ஃபஸ்ட் டைம் போட்டு எடுக்கிற மொத்தம் லேட் ஆகும் நெக்ஸ்ட் பேட்ச் போடும் போதெல்லாம் கொஞ்சம் எண்ணெய் நல்லாவே ஹீட் ஆகிட்டு இருக்கும் சீக்கிரமாகவே நம்மளுக்கு வெந்துடும் அவ்வளோதான் நம்மளுக்கு ரெண்டாவது பேட்சும் நல்லா வெந்துருச்சு பாருங்கள் நல்லா கிறிஸ்பியாக சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இதையும் நம்ம ஒரு தட்டுக்கு மாற்றிடலாம் அவ்வளோதான் நம்மளுக்கு ரவை போண்டா சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் நல்லா கிறிஸ்பியாக நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஒரு டீ நேரத்தில் இந்த மாதிரி நம்ம வச்சு கொடுத்தோம்னாக்கா நல்லா சாப்பிட்டுக்குவாங்க நல்லா ஃபில்லிங்காகவும் இருக்கும் நல்லா டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் கண்டிப்பாக நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலில் புதுசாக பார்க்குறீங்கன்னாக்கா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் அடுத்தடுத்து போகிற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் தேங்க்ய